kwanza sura ya pili mstari kwa ziwa 18 na neno la Mungu linasomeka kama ifuatavyo Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mtuni na kila ndege wa angani akamletea Adamu ili aone atawahitaji kila kiumbe hai jina alilo, alilo kiita Adamu litakuwa ndilo jina lake mstari wa moja. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu Adamu akasema sasa 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 ngoja tutaelewa Huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwana mume Hilo ni andiko moja lingine tutalisoma mkiwa mmekaa kwa hiyo Mungu aongeze baraka kusoma kwa neno lake Bwana Yesu awabariki sana Sasa kwenye siku ya send off ilikuwa siku ya ilikuwa ni siku ya dada kwa hivyo niliongea mengi sana kuhusu mwanamke. Uh, leo siku ambayo ni ya ni harusi ni ya wote wawili. Lakini talala labda zaidi upande wa mwanaume. Amen. Na kwa Napenda kuzungumzia kwa ndoa anaheshimiwa na watu wote japo maandiko niliyosoma sio hayo ambayo tumezoea kuyasoma bwana wabariki sana sasa unaona Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake na mtu huyu alikuwa ni Adamu amen Mungu ndiye aliona aliona shida Mungu ndiye aliyebaini ile tatizo Adamu alikuwa mnyonge tu Mungu akaona huyu si vema awe peke yake sema nitamfanyia msaidizi lakini baada unaona kuna kitu kisicho cha kawaida pale Amen. Mstari wa 18 unasema Bwana Mungu akasema si vema mtu huyu eh, eh, si vema huyo mtu awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Huo ni mstari wa 18. Mstari wa 19 unasema Bwana Mungu akafanyiza katika ardhi kila mnyama wa msituni. Yaani Mungu amesema anamfanyia Adamu msaidizi wa kufanana naye. Halafu anamle, anaanza kufanyiza wanyama Afa namletea wanyama aone atawahitaje. Mungu abariki sana. Na kila ndege wa angani akamletea na ndege na nini kila kitu. Ili Adamu aone atawahitaje. Kila kiumbe hai jina lilo kiita Adamu likawa ndio jina lake. Lakini Mungu amesema si vema mtu huyu awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Alafu Mungu akaanza kufanyiza nguruwe kampelekea Adamu sema hii akasema huyu ni porini Akaleta mbwa huyu ni ho ho ha, ha. Sikiliza majina waliopewa hakuitwa hakuitwa mbwa kwa sababu sasa akiitwa mbwa Kiingereza ni dogi sijui si kipare ni iguro ki, kinani ki, kigweno ni kite kichaga ni kite sasa litakuwa ni lipi Waliitwa majina kulingana na tabia zao We utakuwa mbwa walipewa tabia kwa sababu jina ni tabia ndio sababu mtu ni mwanadamu kabisa mwenzio mwanaume mwenzio kabisa A, damu yake na yako ni sawa kabisa alizaliwa kama wewe kabisa lakini akipita mnasema yule kibaka yule ni kibaka ukiuliza kibaka unasema yule anaitwa nani unasema anaitwa anaitwa labda labda anaitwa Anaitwa Arnold, ngoja nichukue jina langu, nisimpe mtu mwingine. Anaitwa Arnold. Lakini watu wanasema kibaka, kibaka, mwizi, yule kibaka yule. Sasa kawaje kibaka, kibaka kwa sababu sif, sifa tabia zake ndiyo zimempa jina la kile kilicho ndani yake. Kile kilicho ndani ya mtu ndio huwa kinapewa jina. Amen. Unaweza kuoa mke mzuri tu? Mzuri tu? 
Mzuri tu anaitwa Esther, anaitwa jina zuri tu la Kikristo, zuri sana. Mariamu anaweza kaitwa hivi. Lakini baada ya siku mbili tatu akipita sehemu anasema yule, Malaya, Malaya. Kahaba. Ah Mbona asimuite Mariamu? Wanamuita Kahaba. Kuna sifa aliyoidhihirisha ambayo ndio watu wanayoitambua. Kwa hiyo watu wanatambulikana kwa sifa zao kama tu ambavyo Mungu anatambulikana kwa sifa zake. Haleluya. Amen. Sasa Adamu akapewa wanyama ndege nani akawapa majina wote hao? Sivyo? Eh? Lakini mwisho wa siku Adamu hakuonekana kama ametosheka. Mstari wa ishina moja unatupa siri moja hapa. Anasema hivi. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu sio Adamu alishaletewa nguruwe paka fisi nini vyote si ndio sasa ameletewa mwingine haleluya Ak, alipomtazama tu sikiza maneno ya Adamu Adamu akasema sasa yani huku kwingine kote tulikuwa tunacheza sasa ngoma ndiyo imeiva anasema sasa <laughs> mnaelewa hayo maneno yani kama mlikuwa mnafanya kama mlikuwa mnakunywa mna, mna eh, mko tu sehemu mmekaribishwa mara mmepewa karanga mara sui nini mara pipi pipi si mara mmeletewa E, mtori kidogo alafu baadaye sasa linamwagwa sahani la nyama mnasema ehe sasa ndio tunakula Amen kuna tofauti ya wale aliyoletewa mwanzo hata mmoja hakusema sasa lakini ilipofika kuletewa mkewe akasema sasa Amina na amina Amina na amina ndio sababu kijana anaweza kazurura tu anaangalia hivi wanamletea binti huyu anapita machoni analetewa si huku kichwani analetewaga analetewa tu analetewa lakini kuna siku inafika anamuona mmoja anasema sasa mambo yanaanzia hapa amina Mungu awabariki sana kwa Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume hakuna mahali ambapo Adamu alijieleza wale wengine alibandika jina aende lakini hapa hapa alitoa maelezo marefu kuonyesha umuhimu wa mke Mungu awabariki sana amen kwa sababu hiyo nataka nisome andiko jingine nafikiri ndugu John sio atakuwa amenitoroka anafikiri kama Ninaandiko jingine hapo ambalo linahitaji usaidizi Hebu nichukulie nani um. E wewe No usichukue kitu Na, nataka ufungue andiko hapo Em Fungua nani Eh. Hii ni eh, waraka wa kwanza wa Petro 3:7. Tuwa tu yeye. Waraka wa kwanza wa Petro 3:7. Sasa mimi nitasoma kwa makusudi nimekusudia jambo. Nitasoma kwa makusudi kwenye Kiingereza King James Version. King James ni Biblia ambayo tunaikubali kwamba ina usahihi zaidi kuliko matoleo mengine mengine siku hizi wametoa matoleo ya mashoga nini kuna matoleo mengi. Amen. Sasa King James Version ni nzuri zaidi. Um, nafikiri ni mstari wa sura ya tatu mstari wa saba Hebu hebu soma huko alafu na mimi nitasoma huko. Anza huko. Tatu saba waraka wa kwanza wa Petro. Hmm. Kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima 
Kusudi kuomba kwenu usizuiliwe. Niendelee. Eh, sasa tulie hapo. Mungu awabariki sana. Amen. Nasoma kwenye Kiingereza sasa. We usiondoe hiyo unaangalia lakini utafasiri huko. Sawa. Anasema likewise ye husbands eh kadhalika ninyi waume dwell with your wives with understanding. Kaeni na wake zenu kwa kwa uwe, kwa kwa uelewa kwa kili uelewa kwa uelewa <laughs> sasa sasa Mungu awabariki sana sehemu nyingine kwa uelewa wanasema dwell with your wives according to knowledge kaeni na wake zenu kwa maarifa amen amen giving hana unto the wife ukimheshimu mke wako au mkimpa heshima mke mke Mka anahitaji kupewa heshima. Siku ile pale nilizungumza, nisema wake mna eh ndio mlio tu angusha Edeni na nina nini mpiga wake sana kwenye send off. Sasa leo leo tukitu kimegeuka, wake wapewe heshima. Amen. 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 Giving hana unto the wife eh na kumpa wake na kumpa hekima unakumpa mke heshima as unto the weaker vessel kama chombo dhaifu sasa hapo eh tunaangalia mnanisikiza mimi mm. eh mm. kwa nini nasoma kiingereza sio mbwembwe mm. hizi sio mbwembwe sio moja wapo ya mbwembwe nasoma kiingereza na Kiswahili ili nilete mm. kwa sababu Kiswahili kimetafsiriwa kutoka king, kutoka kwenye Kiingereza mm. au mnasema muna, Tulipata kwanza Biblia za Kiswahili ndio waingereza wa wakaja kutafsiri kutoka kwenye Kiswahili. Hapana. Nani alitangulia mwenzie? Kiingereza ilitangulia Kiswahili. Kwa hiyo uwezekano mkubwa wa makosa unakuwa kwenye Kiswahili kuliko Kiingereza. Sasa sikiliza hapa inasema hivi, giving hana unto the wife as the weaker vessel na kumpa mke heshima kama chombo dhaifu. Sasa weaker vessel hiyo weak vessel mm. angesema weak vessel ingekuwa chombo dhaifu sawa 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 mnanielewa vizuri sawa ingekuwa weak vessel ingekuwa chombo dhaifu mm. yani mwanamke peke yake ndiye angekuwa dhaifu mm. lakini anasema weak vessel maana ni chombo dhaifu zaidi maana yeah. kuna mwingine ni dhaifu wewe mwanaume na wewe una udhaifu mm. amen Ndiyo. ila mkeo ni dhaifu zaidi mm ni ulinganishi ndio ndio maana ya weak vessel ndio yani na wewe unao udhaifu mwanaume yote asiye na udhaifu hapa ndani ainue mkono nyosha mkono nyosha tu kuone inua juu zaidi hakuna hata mmoja mm. wanaojua nao wana udhaifu hebu nione mikono yenu ah kwa hiyo ninyi pia sisi pia ni wadhaifu ila wake zetu ni dhaifu zaidi mm mnanuna wanaume hata mkinuna hiyo iko hivyo <laughs> wote ni wadhaifu Mungu awabariki sana kwa hiyo ni mambo madogo ambayo nilifikiri kama tungeweza kuyaangalia weaker vessel eh? and and as being heirs together of the grace of life na tukiwa warithi pamoja ya wanema ya uzima uh-huh. that your prayers be not hindered Kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Amen. Kama mwanaume usipomchukulia mkeo kama chombo dhaifu zaidi kuliko wewe, kwanza kutambua we mwenyewe ni dhaifu, alafu mkeo ni dhaifu zaidi, alafu ukamtendea kwa namna njema kama mrithi pamoja nawe wa uzima, utaomba sana utachubuka magoti Mungu hatajibu. Hiyo ni nguvu moja ambayo Mungu amempa mke kuzuia maombi ya mumewe. Ah. Ni kweli sio kweli? Maandiko maandiko yanasema mke anaweza kuzuia maombi ya mumewe. Hiyo ni kweli. Kama unamtenda vibaya. Sasa leo nyinyi wadada leo ni zamu yenu alafu mnaninunia. Basi ngoja nigeuze kibao nianze kusema jinsi mlituletea mauti na nini 
Mm-hmm. Bwana wabariki sana. Okay, hiyo tu ni kitu kidogo nitaka niguse. Hebu sasa niende kwenye kitu kimoja. Tulisema inapasa kuishi na mke kwa maarifa. Mm. Na hayo maarifa sio maarifa sio kusoma shule. Ni maarifa ya kimbinguni. Amen. Amen. Ni, ni maarifa ya kimbinguni sio so mambo ya shule. Anasema hivi kimo cha mtu mkamilifu. Sasa maarifa sasa maarifa si ya kilimwengu bali ni maarifa ya kimbinguni. Amen. Na maarifa ya kimbinguni ambapo Mungu ndiye chemchemi ya maarifa yote. Mungu ni neno. Kwa hiyo tunataka kuwatendea wake zetu sawa sawa na neno. Kuishi nao kwa maarifa ya neno. Basi kama una maarifa ya kimbinguni, unaamini neno. Na unahoji jambo lolote kwa neno. Hiyo muhimu sana. Kama una maarifa ya kimbinguni, haleluya. Basi una maarifa ya kimbinguni, eh, kama una maarifa ya kimbinguni, unaamini neno. Na unahoji jambo lolote kwa neno. Jambo lolote likitokea unalihoji kwa neno. Mke wako akienenda tofauti, unachukua neno, unahoji kwa neno. Amen. Eh? Lolote likitokea unahoji kwa neno. Yaani lazima uwe na neno na maarifa ya neno na hilo neno ndio unalitumia kuhojia mambo. Hayo ndio maarifa ya kimbinguni. Amen. Mungu awabariki sana. Nafikiri mmanipata vizuri hapo. Amina. Sawa. Amen. Sawa sawa. Vipi kama mke wangu kama nilimwambia mke wangu na kama nikioa nilikuwa nimeoa nilimwambia mke wangu ya kwamba nilimpenda na hilo lilikuwa ni uongo na hilo lilikuwa ni uongo na wakati ikifikia kwenye shindano la kuamua kweli sisi ni upendo wa bandia mimi ni nani tu mimi ni si kweli kabisa unaona ni kama tu vile una ungalijitia meno ya bandia kama huna meno hilo ni sawa inakubidi uwe na kitu cha kutafunia kwa hiyo unatia meno ya bandia hayo meno ni sawa kibadala mpaka utakapopata mengine lakini hayo hayo meno hayajaunganishwa na wewe hayajaunganishwa pale hayo ni sawa ni kibadala bali hayajaunganishwa na wewe hayatakuja katika ufufuo maana hayajaunganishwa pamoja na wewe hiyo ni kweli hakuna mtu yote atafufuka na meno yake kununua kama ulikatwa mkono uwekwe mkono wa bandia ni kibadala cha kitu fulani unavaa glavu na kwa hiyo ni sawa ni sawa kabisa unaona kufanya hivyo bali mkono huo wa bandia kamwe hautafufuliwa hakuna kitu cha kujitengenezea kitakachofufuliwa kamwe Amina. Nywele, bandia. Kucha, bandia. Nyusi, bandia. Hazina uhusiano na wewe. Zinakufanya tu kuwa muongo. Kwa sababu utakapokufa ukifufuliwa, hautafufuliwa nazo. Hiyo ni kweli. Amen. Amen. Ni kitu cha uongo, ni, ni kitu cha uongo. Bwana wabariki sana. Ni kitu ambacho hujaunganishwa nacho. Ndio sababu, hebu niwe mpole kweli kweli. Niseme kiungwane. Ndio sababu kama inawezekana. Kama inawezekana ni vizuri kutokuwa na vitu bandia bandia vya kujiongezea. Nimesema kama inawezekana. Kama iwezekani fanya tu. Eh? Ani kama ukiona iwezekani kucha hizi zinakukera weka tu zingine ndefu afu muite mchoraji akuchore zifanane na mkia wa ndege ni vizuri pia e, si unataka si umeshindwa yani Mungu alikupa namna fulani akaridhika akasema ni vema 
umeshindwa umeshindwa kuvumilia kuwa hivyo Mungu awabariki Okay. Sasa sikiza vizuri. Na kama kweli umpendi mke wako kuliko mwanamke mwingine yeyote ulimwenguni. Mm. Eh? Mm. Kama kweli umpendi mke wako kuliko mwanamke mwingine yeyote ulimwenguni. Yeye si nini? Bado kuna kasoro fulani. Kuna kasoro fulani. Kama umpendi mume wako kama unamchezea wala huishi maisha mazuri kuna kasoro hiyo ni kweli alafu akasema hivi kuna kasoro alafu kuna neno moja hapo hatari sana hata kuwako <laughs> ilo neno hata kuwako halina ufafanuzi hata kuwako hata kuwako basi katika ufufu eh hata ufufu haikumaliziwa eh eh Uenda ulikuwa umeolewa naye, unaishi maisha mazuri kwake. Hilo ni jambo zuri. Ninathamini jambo hilo. Unapaswa kufanya hivyo kama mama kwa ajili ya watoto wako. Na ninyi wanaume kwa ajili ya wake zenu hiyo ni kweli. Unapaswa kufanya hivyo kuwa mwenye heshima. Lakini katika ufufuo huyo hata kuwa ndiye. Kuna watu ambao wameoana lakini mmoja atakuja kufufuliwa mwingine mwingine anasepa moja kwa moja. <laughs> yaani kuna watu hawataka kuna watu ambao watapoteza wake zao moja kwa moja milele ama waume zao moja kwa moja milele lakini wakiwa hapa aliishi kwa ajili ya watoto Tusema, jamani kaeni tu vumilianeni tu kwa ajili ya watoto ni ndoa kwa ajili ya watoto lakini hawa ni watu ambao hawataishi pamoja ndio sababu ni vizuri sana kujipatia mtu ambaye mmetoka ulimwengu mmoja Metoka mbinguni mkaja duniani mtoane ili baadaye murudi pamoja kule. Amen. Kuliko tu kuwa na jino fulani la bandia la kukushikiza hapa, mkono bandia kukushikiza hapa, ambapo utakapoondoka hautauona tena. Amen. Mungu awabariki sana. Mnanipata vizuri? Hilo naam fanya hivyo kwa ajili ya watoto. Sasa mimi nifupishie hapo. Bwana wabariki. Nifupishie hapa. Niseme hivi, eh. Unajua niliwahi kulisema mahali pengine nataka niliseme tena na hapa. Kwa sababu nafupisha. Amen. Ni watu mmechoka kwa mtaninunia kwa bora ni wahi kabla mjanuni Mungu awabariki sana Amen Mungu awabariki. Sasa Adamu alionekana ya kwamba si vema mtu huyu awe peke yake. Tamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo Mungu akampatia mke. Naelewa vizuri. Amen. Alimlaza kwanza usingizi mzito, akatoa ubavu mmoja, akatoka katika ule ubavu akamuumbia mke. Adamu amemfurahia kama ambavyo tuliona, si vile? Amen. Amina. Amina. Hebu niulize swali baada ya hapo Adamu Adamu katika mwili sivyo alikuwa na mbavu zote Amen alikuwa amepungukiwa na kiungo kimoja Kwa hivyo huyu alikuwa mlemavu sivyo mm. Eh ndio Mtu ambaye hana baadhi ya viungo ni mzima Si ni mlemavu Eh <laughs> Sisi mlemavu. Hivyo ni kusema mwanaume yote kabla hajaoa ni nini? Ni mlemavu. 
Bwana wabariki sana. Eh? Ni nani? Sio kama ni baada kabla hajao au hata baada lakini mwanaume ni mlemavu kwa kifupi kwa kifupi ili mwanamke apatikane ilibidi mwanaume alemazwe Amen Kwa hiyo huyu mwanaume ambaye ni mlemavu anapopata mke inabidi mke ajue anaishi na mlemavu Na walemavu kwa kawaida wanahitaji hawahitaji kunyanyapaliwa Unyanyapaa kwa mlemavu yani wasema we kiwete vipi wewe? We kipofu mbona unanania hapa wewe chongo? Hawapendi, inaumiza sana moyo, inaumiza sana. Hata mtu kama mgumu mmoja, yani shida kidogo akipita msema, "Kiguru, kiguru." Ajisiki vizuri kwa kweli, ajisiki vizuri. Lakini mkimheshimu mnasema aise huyu. He. Pamoja na squeeze wanasema. Pamoja na kwamba eh ana ulemavu wa viungo. Yaani hawataki useme kiwete wanasema mlemavu wa viungo. Mtumie lugha nzuri kidogo. Wana, wanasema muhimi mseme hivyo kidogo. Eh? Bwana wabariki sana. Lakini mlemavu anahitaji anahitaji unajua mlema mtu aliyelema akipita unaweza kuona ilikuwa unacheka jambo jingine akasema unaona wananicheka. Kwa hivyo huyu mtu anahitaji kila mara extra care, anahitaji kuangaliwa kwa makini zaidi kwa sababu ni mlemavu. Kwa sababu wanaume ni wanyonge sana kwa wanawake kwa sababu ni walemavu. Eh? eh. Mimi nawaambieni ukweli, wanaume wanaga nguvu kama mwanamke akijitambua vizuri. Wanaume wengi wanakokotwa. <laughs> Amen. Unaweza kukuta mwanaume mbabe mtemi kweli akifika kwa mkewe paka aliyemwagiwa nini? Hata sio paka. Simba aliyemwagiwa maji aliyeloa mai aliyeonyeshewa mpua kwa sababu kuna kaulemavu fulani hebu ngoja that's eh, okay that's what we do sikilize nini mkita kujua ujumbe he cared for you 60301 anakujali para 54 that's what we do when we turn to other remedies remedies hivyo ndivyo tunavyofanya tunapogeukia dawa za aina nyingine eh, tiba zingine yani eh. yani kwa sababu ni mlemavu dawa zisikae mbali <laughs> there is many remedies zipo tiba za aina mbalimbali but one cure lakini ah, ziko dawa nyingi lakini tiba ni moja Christ is the cure Kristo ndiye tiba and the only cure is in this na yeye ndio tiba pekee katika hili. He cares for us. Yeye anatujali. He loves us. Anatupenda. And he wants us to come to him. Na anapenda tumjie yeye. Mungu ni mapenzi yake. Mm. Yaani yani, kuishi mapenzi ya Mungu ni pamoja na kumweka mke wako hapo au mke wako ukiru, ukakaa hapo mwanaume mume akakupiga piga mgongoni nini anapofanya vile anafanya mapenzi ya Mungu watendao mapenzi ya Mungu hao wataitwa watapata nguvu mpya hao ni wanatai msijiite tu anatai wakati mmeo akirudi nikasheshe <laughs> uyafanyi mapenzi ya Mungu <laughs> usijiite mwanatai wakati mkeo wewe kwake ni shubiri kwake hmm. haufanyi mapenzi ya Mungu hapo hmm. Haoni wanatai. Haoni wanatai na wewe unaruka ruka hivi. Unatudanganya wewe ni kunguru. <laughs> Amen. Mungu abariki sana. And when we substitute something for that, basi tunapoweka kitu fulani mbadala kwa kibadala. Kibadala cha hilo. Amen. You will get some other woman to try to take that place. Ah, uh, utapata mwanamke mwingine atakayechukua mahali hapo. Oh, some other man, you see what you do. Ama mwanaume mwingine ambaye una, unaona unachofanya. Mungu abariki sana. Mm. Amen. Amina. Mm? Uh-huh. Sasa ninasoma tu nitasoma kitu kidogo tu. You women, ninyi wanawake, I have hollered at you. Nimewapigia kelele sana. Now I am going to take up for you. Eh, Sasa nitakuwa upande wenu kidogo kwa dakika moja. Unaona? The woman is the weaker vessel. 
Mwanamke ni chombo dhaifu. I know there can't be a bad man before there is a bad woman. Unajua nafahamu haiwezekani pawepo mwanaume mbaya pasipo kuwepo na mwanamke mbaya kwanza. But many who knows that. Lakini wanaume wanaofahamu jambo hilo Men know men who knows that you are a son of God. Lakini wanaume wanaofahamu ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Kama wewe ni mwanaume na unafahamu wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Men who knows that you are a son of God. Wanaume anayejua kwamba wewe ni mwana wa Mungu. And take advantage of a woman. Alafu akatumia fursa hiyo kwa mke wake. Shame on you. Aibu, jionea aibu mwenyewe. No matter what she does. Haijalishi atafanya kitu gani. She is a weak vessel. Yeye ni chombo dhaifu. And you know that. Nawe unafahamu jambo hilo. If she goes out, anapotoka nje, acting unlady like. Ah, una anapotoka akiwa kimbibi, yani acting unlady like. Akiwa mwanamke wa kujeshi. Akiwa mwanamke wa kujeshi. Take her by the hand and talk to her like a sister. Akienda kinyume akitembea kama mwanamke asiyejeshimu, hebu mchukue mkono wake ongee naye kama dada. You are a son of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Don't do them evil things. Usifanye mambo hayo maovu. Usiwafanyie. Usiwafa... Don't do them evil things. Usiwafanyie mambo hayo maovu. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Natoa mfano wa yule alikuwa Yusufu kwa mke wa Potifa mnajua eh? mm. I am not hurting your feelings but you know I have always stood for it Sitaki kuumiza hisia zenu lakini daima nimesimamia jambo hilo I don't agree with women ministers Sikubaliani na wanawake wahubiri because it is not supposed to be that way Kwa sababu haipaswi kuwa hivyo Amen. Amen. It is not supposed to be that way. Haipaswi kuwa namna hiyo. Ni kinyume cha maumbile. Mm. Eh? Mm. na mwanamke mhubiri ni kinyume cha maumbile. Mm. See? Umeona? She is the weaker vessel. Yeye ni chombo dhaifu zaidi. Now we find that this woman was deceived by someone quoting her the word sasa tunakuta kwamba mwanamke huyu alidanganywa na mtu mwingine aliyemnukulia neno and he just missed it a little bit naye akawa amelikosa kidogo tu and that's what caused all the trouble na hicho ndicho kilichosababisha matatizo yote reason paul said sababu ya paulo kusema let her keep silent in the church ndio sababu ya paulo kusema kwamba anyamaze kimya kanisani not permit her to speak aruhusiwi kunena sofo na kadhalika eh mm. eh mm. she jamaa alimnukulia hao alim quoted her yani alimnukulia alipa nukua yeah. kaipata vibaya mm. so you sometime you have to watch kwa hivyo ninyi pia wakati mwingine inabidi muangalie sana so i can't tell sara sara cause she wouldn't understand Asiwezi kumwambia sana kwa sababu yeye hawezi kuelewa. Abrahamu alipoambiwa akamtoe mtoto wake sadaka, anasema hii hey, fupa ili Sara hawezi kumeza. Hii kwa Sara ni ngumu kumeza. Amen. Sometimes you have to watch. Wakati mwe inabidi uanga uwe makini sana. Sio kila jambo zito unalotoka nalo huko unakuja unalitua kwa mkeo zimazima no no hmm. sir hapana bwana kuna hata hata kama ni lazima limfikie hebu tafuta njia nzuri ambayo itamsaidia aweze kulibeba liingize pole pole kwa kwa style mpaka aweze kulibeba hmm. na kitu kitakachofanya ufanye hivyo ni upendo amen amen mume ambaye anawaza kumpenda mke wake hata beba tu dude lolote analileta tu ovyo ovyo amen kwa sababu huenda kuna jambo ambalo wewe unaweza ukavumiliana nalo na ukavuka ukatoka salama lakini mkeo hataweza kama unampenda utaenda naye pole pole nyie vijana ndio 
leo muvumilie mnaona gasi tunavuaga suti hapa mbele na ukiwa unaoa kwenye harusi au hakuna kusema joto tunavua koti hapa ni kuendelea tu <laughs> na leo sivui kwa ajili yenu mimi naendelea hivi Mungu awabariki amen <laughs> kwa hiyo wika veso Biombo na hizo so he said Abraham kwa hivyo akasema Abraham amen I want to I want you to take this little boy that I have give you nataka uchukue huyo mtoto mdogo unayokupatia the one that I'm going to make you a father of many nations yule ambaye kwake yeye nitakufanya uwe baba wa mataifa mengi and And I want you to take him up on the mountain that I am going to show you. Na mimi nataka umpeleke kwenye mlima nitakao kuonyesha. In a vision and there there kill him. Na hapo umuue. Destroy the only hope that there was for him to be a father of nations. Yaani aharibu tumaini pekee aliyokuwa nalo la kuwa baba wa taifa. For baba God taifa. to keep his word. Kusudi Mungu atunze neno lake. God said Mungu akasema I make you a father of nations. Nitakufanya uwe baba wa mataifa mengi. He waited now all these years. Akangoja miaka yote hiyo. Till he is 100 years old. Hadi akawa na miaka 100 and, 114 years old. 114 sasa. And here is the little boy now. Na hapa kijana mdogo sasa. The only evidence that you have got that I will keep my word. Ushahidi pekee aliyokuwa nao kwamba Mungu angetunza neno lake. You go up and destroy it. Nenda kule juu ukauharibu. I still going to make you a father of nations. Bado nitakufanya uwe baba wa mataifa. Eh hey, hey, hey. hapo pana nigusa na kitu kikubwa ingawa hata sitaki niende nataka niishie hapo. Mungu awabariki sana. Amen. Abraham shida yake kubwa ilikuwa kwamba ana mtoto mke wake ni tasa. Alikuwa na nyanyaswa sana na dharauliwa sana kwa kukosa mtoto. Hmm. Lakini akashikilia neno la Mungu kwa muda mrefu miaka 25 hadi aitimi afu ikaja ikatimia. Afu Mungu akangoja yule mtoto kakakuwa kakawa kijana mkubwa wa karibu miaka kumi na miwili. Alafu Mungu anamwambia sasa sikiliza. Na Mungu alishamwambia kwamba nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Hapo anamwambia mchukue huyo hapa ambaye nilikuambia kwamba kupitia kwake nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Nenda naye mlimani afu huyu muue. Hmm. Muue. Bwana wabariki sana. <laughs> Anasema hivi, huyu kamuue ambaye ndiye ushahidi pekee. Ndiyo ushahidi pekee tulionao mimi na wewe Ibrahim. Kwamba mimi huwa nashika neno langu. Sasa hii huyu hapa anapoonekana wanasema kweli Ibrahim aliambiwa atakuwa baba wa mataifa kupitia mtoto kweli atapata watoto. Mungu anasema sasa tumuue. Peleke mlimani tuue. Lakini Mungu ni Mungu anayetimiza neno lake. Ibrahimu ndio maana akaitwa baba wa imani. Alikuwa na imani ya kutosha bado kwamba kama Mungu aliahidi yeye atakuwa baba wa mataifa. Hakuna namna ambayo hatakuwa. Amen. Bado atakuwa. Kwa hiyo akakubaliana na Mungu kumuua yule. Ni, ni vizuri ni lazima kuwe na kitu fulani ambacho huogopi, huogopi kukitoa ili mradi tu Mungu amesema. Amen. Na hata katika maisha ya ndoa kuna mambo mengi yanahitaji kujitolea ili muweze kuishi. Lakini mahali fulani anasema Abraham aliogopa kumwambia hakumwambia mkewe kwa sababu mkewe asingeelewa wala asingeweza kulibeba. Mungu awabariki sana. Kwa nini? Chombo dhaifu zaidi. Kwa hiyo ni hilo leo leo ni siku yako poo tutakapofungisha hii ndoa hapa nenda ukijua ya kwamba Joyce Amen ni chombo chako dhaifu zaidi na Joyce aende akijua ya kwamba hata kama mimi ni chombo dhaifu lakini nina mlemavu kwa kila mmoja anamhitaji mwenzie mdhaifu ana mlemavu wake kwa sio upande mmoja kila mmoja anamhitaji mwenzake kwa usije ukamdharau we chombo dhaifu tu chombo dhaifu tu 
atakuacha ushindwe kuvuka mtaro Amen Mungu awabariki sana 